Jakie są najlepsze żelki na świecie? Założę się, że większość z Was jednym głosem odpowie żelki Haribo. Jak powstały kultowe, kolorowe misie? I dlaczego właściwie są tak popularne? Pierwsze eksperymenty z żelkami sięgają XIX wieku. Inspiracją do ich powstania były japońskie ryżowe słodycze, przysmaki tureckie, a także różnego rodzaju galaretki i dżemy. Pierwsze żelki, tak zwane wine gums, powstały w 1909 roku w Wielkiej Brytanii. Wbrew nazwie nie zawierały alkoholu, a o, i, a o ich intensywnym smaku decydowała duża zawartość soków owocowych. Żelki Haribo jednak swoją ojczyznę mają zupełnie gdzie indziej. Pochodzą z Niemiec, a konkretnie z miasta Bonn, gdzie w 1920 roku 27-letni Hans Riegel stwierdził, że ma dość pracy w firmach cukierniczych i postanowił założyć własną. Jej nazwę utworzył od pierwszych liter swojego imienia, nazwiska i nazwy rodzinnego miasta. Tak powstało Haribo. Pierwszym pracownikiem zatrudnionym przez Hansa była jego żona Gertrud, która na rowerze objeżdżała okolicznych mieszkańców sprzedając im cukierki. Na początku były to raczej twarde landrynki i dopiero dwa lata po rozpoczęciu działalności Rigel opracował recepturę miękkich cukierków. Wprowadził na rynek tańczącego niedźwiedzia Tanzbar, który przypominał niedźwiedzie występujące w cyrku czy na jarmarkach i festynach. Był wyższy i chudszy od misia, którego znamy z, ze współczesnych paczek Haribo i bardziej przypominał rzeczywistego niedźwiedzia niż pluszową zabawkę. Te niedźwiadki, które są dzisiaj w paczkach, powstały w 1960 roku jako złote misie, natomiast ich wersja kolorowa powstała dopiero w 1967 roku. Firma rozwijała się bardzo prężnie, wprawdzie II wojna światowa nieco nadszarpnęła jej finanse, ale tuż po wojnie, po śmierci założyciela, firmę na chwilę przejęła żona Hansa Gertrud, a później jego dwaj synowie. Hans, który zajął się sprzedażą i marketingiem oraz Paul, który zajął się produkcją. W latach 80. Haribo postanowiło ruszyć na podbój Ameryki i trzeba powiedzieć, że odniosło ogromny sukces. Amerykanie wręcz oszaleli na punkcie żelków i wyrazem tego było powstanie w 1985 roku disneyowskich gumisiów. Na polskich półkach możemy Możemy znaleźć misie Haribo dopiero od lat 90. Jak powstają żelki Haribo? Pierwszym etapem zawsze jest wykonanie odręcznego rysunku. Następnie, kiedy rysunek jest wprowadzony do komputera, fryzarka wycina w gipsowej formie konkretne kształty. Tak powstałe stemple są odciskane w formach wypełnionych skrobiowym proszkiem. Do zagłębień wlewana jest masa owocowa i żelki wędrują do suszarni. Później są powlekane woskiem pszczelim i karnauba, które sprawiają, że żelki nie sklejają się ze sobą i są błyszczące. Następnie są paczkowane. Głównymi składnikami żelków są soki owocowe, cukier, syrop glukozowy, który odpowiada za przezroczystość i żelatyna, która sprawia, że żelki są sprężyste. Nie musicie się jednak martwić, ponieważ można dzisiaj znaleźć na rynku produkty Haribo, w których żelatynę zastąpiono skrobią. Haribo idzie z duchem czasu i szuka zamienników również na przykład dla cukru. Stąd też żelki słodzone stewią lub żelki bez cukru, o których właściwościach przeczyszczających krążą w w internecie prawdziwe legendy. Co ważne, Haribo szczyci się tym, że nie używa sztucznych barwników i konserwantów. Kolory żelków uzyskiwane są poprzez dodanie wyciągów z owoców lub koncentratów roślinnych, na przykład uży używa się do koloru zielonego chlorofilu. W paczce znajdowało się pierwotnie pięć kolorów i smaków i był to kolor biały, czyli ananas, kolor żółty, czyli cytryna, kolor pomarańczowy, czyli żelki o smaku pomarańczy, kolor ciemnoczerwony malina i kolor zielony, czyli truskawka. Od sierpnia 2007 roku kolorów i smaków w paczce jest 6. Dodano jasno-czerwony, który teraz oznacza truskawkę, natomiast zielony to smak jabłkowy. W tym samym roku zmieniono też wyraz twarzy misia, tak by był on bardziej uśmiechnięty.
Twój sukces Marka zawdzięcza nie tylko samym produktom, ale również fenomenalnemu marketingowi. Niektórzy twierdzą, że sama paczka ma idealny rozmiar, zarówno zaspokajając potrzeby dzieci, jak i dorosłych. Do tego mówi się, że sama forma żelków, czyli misie, świetnie oddaje naszą chęć zabawy i tego, że tak naprawdę jedząc żelki Harry, bo każdy z nas staje się dzieckiem. Do tego kultowa jest postać Hansa Rigla, który kierował firmą przez 67 lat. To on jest autorem hasła reklamowego powstałego w latach 30. Haribo smak radości dla dzieci, a w latach 60. dodał do tego końcówkę i dorosłych. Także całe hasło reklamowe do dzisiaj brzmi Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych. Legendarna jest też współpraca marki z aktorem Tomasem Gotrzalkiem, który od prawie 25 lat bierze udział w reklamach Haribo i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa właśnie dzięki temu. Do tego marka podejmuje niestandardowe działania. Na przykład w 2008 roku dwa Beingi zostały oklejone znakami Haribo i są takimi przestrzennymi ambasadorami marki. Natomiast w 2009 roku Haribo jako pierwszy producent słodyczy stworzył swoją aplikację dostępną w App Store. Do tego w 2008 roku Hans Riegel odrzucił ofertę Warrena Buffetta, który chciał kupić firmę. To tylko podkreśliło, że tak naprawdę nie tylko pieniądze są dla Haribo najważniejsze, ale również jakość i podtrzymywanie rodzinnej tradycji. Współcześnie żelki są dostępne w niemal wszystkich wzorach i kolorach, a ich największy wybór jest w sklepie firmowym marki Bon. Można tam znaleźć oprócz miśków żelki np. w kształcie butelek coli, mopsów, białych myszek czy głowy Beethovena, który również pochodził z Bon. Kontrowersje wzbudziła natomiast seria Skipper Mix, która przedstawiała dzieła sztuki ludów z Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Wycofano je m.in. ze Szwecji i Danii, ponieważ stwierdzono, że są rasistowskie. Kolejną ciekawostką jest to, że Haribo w 2012 roku wytoczyło spór sądowy w firmie produkującej czekolady Lind. O co chodziło? Chodziło mianowicie o to, że Lind miał rzekomo skopiować słynnego złotego misia Haribo i sprzedawać go w formie czekoladowej. Zapewne kojarzycie ten produkt Linda. To jest po prostu czekoladowy miś owinięty w złotko z czerwoną wstążką na szyi, bardzo podobny do tego, który znajduje się na opakowaniach żelków Haribo i który jest znakiem firmowym Haribo i powstał w 1989 roku. Sąd uznał jednak, że nie ma możliwości, żeby sprzedawcy czy klienci pomylili te dwa produkty i że są to zupełnie dwa odrębne typy słodyczy. Dlatego Lind wygrał spór sądowy. I to już wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy o popularnych żelkach. Jeśli zaś byłoby Wam mało, zawsze warto udać się do Muzeum Żelków, które znajduje się w południowej Francji. Dajcie znać, czy Waszymi ulubionymi żelkami też są żelki Haribo, czy może jednak polskie firmy prześcignęły Haribo w produkcji tych słodyczy. Ja muszę się Wam przyznać, że moimi ulubionymi żelkami są te o smaku ananasowym i malinowym i to zawsze je wyjadam z paczki. Także żegnam się z Wami, do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Chyba dwa. Ale wtopa.